नमस्कार दोस्तों स्वागत है एप सालों के एक और वीडियो में इस वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आने पर हमारे वीडियो को लाइक करें एप सालों को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नमक के टोटके और उनसे जुड़े हुए उपायों के बारे में जैसे हमारे शरीर को ऊर्जा के प्रवाह के लिए नमक की आवश्यकता होती है इसी प्रकार नमक हमारे जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में भी काफी असर डालता है नमक एक ऐसी चीज है जिसका ज्यादा होना भी नुकसानदेह है और कम होना भी टोटकों और उपायों में नमक का एक खास महत्व है आज हम जन सामान्य में प्रचलित ऐसे ही उपायों के बारे में बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधि बताया गया है इसलिए नमक को किसी स्टील या लोहे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए ऐसा करने से आप चंद्रमा और शनि देव का मिलन करा रहे हैं जो कि रोग और शोक का कारण बन सकता है तो नमक को आप शीशे के बर्तन में रखें तो ये आपके लिए अच्छा होगा धन आगमन की संभावना बढ़ाने के लिए आप एक छोटा टोटका जमा सकते हैं नमक को किसी कांच के बर्तन में रखें और साथ में उसमें पांच लौंग के दाने भी डाल दें ऐसा करने से घर में धन आगमन की संभावना भी बढ़ती है और आपकी आमदनी में भी वृद्धि होती है एक छोटा व्यवहारिक उपाय आपको मैं मैं बताना चाहता हूं आपकी जिससे बनती नहीं हो और जो व्यक्ति आपसे शत्रुता का भाव रखता है कंपटीशन का भाव रखता है उसके घर का नमक नहीं खाना चाहिए आप उसके घर का मीठा खा सकते हैं परंतु नमक नहीं इसी प्रकार कोई दुष्ट व्यक्ति हो या पापी व्यक्ति हो ऐसे व्यक्ति के घर का नमक भी नहीं खाना चाहिए ऐसा करने से आप उसके पाप में भागी माने जाते हैं ये तो बात रही किसी शत्रु की किसी मित्र सगे संबंधी या घर के किसी आदमी को भी सीधे सीधे नमक हाथ में नहीं पकड़ाना चाहिए किसी के खाने में सीधे नमक नहीं डालना चाहिए अगर खाने में नमक कम पड़ गया हो तो हम सीधे खाने में नमक डाल देते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए खाना बनाते समय आप नमक डाल सकते हैं लेकिन जो खाना परस दिया गया हो थाली में हो तो उसमें नमक डायरेक्ट न डालें आप नमक को साइड में डाल दें वहां से उनको जितना भी नमक लेना है वो ले सकते हैं इसी तरह कोई आपसे नमक का डब्बा मांग रहा हो तो आप सीधे सीधे नमक का डब्बा ना दें आप उसको नीचे रख दें और वो वहां से उठा लें अगर आप व्यापारी हो आप नमक का ही व्यापार करते हो और आपको किसी को नमक देना हो तो नमक का पैकेट सीधे सीधे ना दे उसको कहीं रख दें ताकि वहां से उठा लें ऐसा माना जाता है कि अगर किसी को आप सीधे सीधे नमक देते हैं तो आपके संबंध उनसे अच्छे नहीं होंगे मधुर नहीं होंगे क्योंकि नमक नमकीन होता है तो एक छोटा सा टोटका आप याद रखें नमक को जब किसी को देना हो तो सीधे ना देके बगल में रख दें और उसको वहां से उससे उठाने दें एक और टोटका जो काफी प्रचलित हो रहा है और इसे माना जा रहा है जो घर में धन का प्रभाव बनाए रखने के लिए ये टोटका बेहद कारगर है आपको करना बस इतना है कि कांच का एक ग्लास ले और उसमें पानी और नमक का मिश्रण लेके रख दे घर के नैसृत कोण में अब आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है कि नैसृत कोण होता कौन सा है राहु का प्रतिनिधि यह कोण नशित कोण में जब आप नमक और पानी मिलाकर रखते हैं तो घर की नकारात्मक ऊर्जा वो सोख लेता है साथ ही साथ आपको यदि संभव हो तो इस पानी के ग्लास के पीछे अगल बगल एक लाल रंग का बल्ब ही लगा दें ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी घर के नकारात्मक ऊर्जा उस नमक द्वारा सोख लिए जाएंगे और घर में धन का प्रवाह बढ़ेगा जब पानी सूखने लगे तो गिलास को अच्छी तरह साफ करके दोबारा नमक मिला पानी उसमें रख दें अगर पानी नहीं भी सूखे तब भी हफ्ते में एक बार उसको बदल दें एक और बहुत ही प्रचलित उपाय आपको मैं बताऊंगा जिसके घर में वास्तु पूरी तरह से ठीक ना हो आपको ऐसा महसूस हो रहा हो या आपको किसी ने बताया कि आपके घर का वास्तु सही नहीं है तो आपको करना इतना है कि एक शीशे के प्याले में मतलब एक कटोरी में नमक को भर दें देखिए शीशे के कटोरी में नमक को भर दें और उसे घर के शौचालय में यानी कि बाथरूम में टॉयलेट में रख दें ऐसा करने से 
जो भी वास्तु दोष है वो कम हो जाएगा याद रहे नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है तो नमक का जो भी उपाय करें उसको कुछ दिनों बाद बदल दें यानी आपने नमक अगर कटोरे में रखा है तो उसे शौचालय में ही या बेसिन में बहा दें और नया भर दें क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जा सोखने के बाद वो काम करना बंद कर देगा तो एक महीने बाद या पंद्रह दिन बाद ऐसा आप कर ले किसी प्रतिष्ठान में दुकान में या आपके घर में भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऊपरी बाधाएं आ रही हैं, किसी प्रकार का नजर लग गया है या ग्राहक नहीं आ रहे हैं कम आ रहे हैं तो आप एक छोटा सा उपाय और कर सकते हैं बहुत बेहद ही आसान और सस्ता उपाय है काले नमक का एक बड़ा टुकड़ा लें जितना बड़ा हो सके उतना अच्छा है उसको एक लाल कपड़े में बांध अपने घर दुकान या प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार के ऊपर लटका दे ऐसा करने से नजर बाधा ऊपरी बाधा या किसी तरह का किसी और प्रकार का कोई संकट विपत्ति आपके ऊपर किया गया है उससे आप प्रभावित नहीं होंगे एक बहुत ही प्रचलित सा उपाय है आपने भी आजमाया होगा अगर बच्चों को नजर लग गई हो तो आ, ऐसे तो नजर उतारने के कई तरीके होते हैं लेकिन उन सभी का प्रयोग करना इतना आसान नहीं है सबसे आसान तरीका है नमक से नजर उतारना क्योंकि नमक तो हर जगह आपको उपलब्ध हो जाएगा आप अगर बाहर भी गए हैं किसी दूसरे घर में भी हो तब भी आप ये प्रयोग आसानी से कर सकते हैं इसके लिए कुछ ज्यादा करना नहीं है लोगों को पता नहीं चलेगा और आसानी से हो जाएगा करना ये है कि एक मुट्ठी और एक चुटकी नमक लेकर बच्चे के ऊपर सात बार वार लें यानी कि उतारा कर लें सात बार पूरे शरीर को मतलब उसके शरीर के एक बड़े सर्कल बनाते हुए और इस नमक को बाथरूम के नल में धीरे धीरे बहा दें ये बहुत ही कारगर है नजर उतारने का बहुत ही कारगर उपाय है अगर बच्चों की छोड़ दें अगर आपको व्यक्तिगत रूप से भी कोई बाधा नजर आ रही है कि आपको लग रहा है कि आपके ऊपर भी कोई नजर बाधा लग गई हो तो आप एक मुट्ठी पीसा हुआ नमक लेकर अपने ऊपर से तीन बार उतारा कर लें तीन बार उतारा चाहे आप दोनों डायरेक्शन में क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज किसी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप उतारा कर लें और उसके बाद दरवाजे मुख्य दरवाजे के बाहर फेंक दें ऐसा आपको तीन दिन करने को बताया गया है अगर तीन दिन करने के बाद और कुछ समय इंतजार करने के बाद भी आपको लग रहा है कि कोई फायदा नहीं हो रहा है तो अपने ऊपर नमक को वार कर टॉयलेट में फ्लश कर दें ऐसा करने से आपको निश्चित लाभ मिलेगा नमक का एक और बेहतरीन उपाय मैं आपको बताऊंगा कि जिस घर में पति पत्नी के बीच मन मुटाव रहता हो बिना किसी कारण के क्लेश हो तो आपको करना इतना ही है कि अपने शयन कक्ष में यानी कि बेडरूम में एक खड़े नमक यानी कि साबुत नमक जिसको आप क्रिस्टल सॉल्ट भी कहते हैं या सेंधा नमक भी आप ले सकते हैं अगर आपको उपलब्ध हो तो, तो क्रिस्टल सॉल्ट या सेंधा नमक जितने बड़े टुकड़े मिल सके कुछ टुकड़े ले लीजिए अगर सेंधा नमक का टुकड़ा तो एक ही टुकड़ा लेना होगा अगर क्रिस्टल सॉल्ट है तो कुछ कुछ एक टुकड़े लेकर किसी साफ कपड़े में बांधकर किसी भी रंग का कपड़ा हो साफ कपड़े में बांधकर किसी जगह रखते हैं जो दिखाई ना पड़े लेकिन कोशिश करें कि जो आप जिस जहाँ पे आप रहते हो उसे वो नजदीक से नजदीक वो स्थान हो ऐसा रख कर छोड़ दें एक महीने बाद उस नमक को कहीं बहा दें बहते हुए जल में बहा दें फिर से नया नमक रख दें ऐसा करने से आप देखेंगे कि घर में हो रहे बेवजह कलह और मन मुटाव खत्म होते हैं वैसे उपाय की बात एक तरफ है अगर बेवजह घर में किसी बात से कला हो रहा हो तो पति पत्नी को चाहिए कि वापस में बैठ के बातचीत करें और कोशिश करें कि छोटी मोटी मतभेद को छोटे मोटे दिक्कतें दूर हो क्योंकि पति पत्नी गृहस्थी के दो पहिए के समान हैं अगर दोनों पहिए सही से नहीं चलेंगे तो आपके जीवन की गाड़ी ठीक से नहीं चलेगी आपका दाम्पत्य जीवन आपके बच्चों का भविष्य सब कुछ इस पर निर्भर करता है और ये सिर्फ आपके लिए नहीं हमारे समाज के लिए हमारे देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो पति पत्नी के बीच अन अन्य की मन मुटाव ना बने रहें कोई कारण हो तो उसका भी सलूशन ढूंढिए तो ये उपाय के अलावा भी आप कोशिश करें बातचीत से सभी प्रकार की समस्याओं को दूर किया जा सकता है तो बातचीत करें एक और छोटा उपाय है घर में अगर आपको लग रहा है कि दरिद्रता का वास हो गया है घर में क्लेश हो रहे हैं तमाम किस्म की नकारात्मक ऊर्जाएं घर में मौजूद हों, तो सप्ताह में एक दिन बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को छोड़कर नमक डले पानी से पोछा लगाएं। पोछा लगवाते समय एक चम्मच नमक डाल दें, चार चुटकी नमक डाल दें। ऐसा करने से आपका घर भी साफ हो जाएगा 
और आपके घर में आ रहे नकारात्मक ऊर्जाएं सोख ली जाएंगी खत्म कर दी जाएंगी ये दरिद्रता और क्लेश दोनों को दूर करता है अगर कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से ग्रसित हो और आप हर तरह का प्रयास कर रहे हैं डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो आप वो जारी रखें एक छोटा सा उपाय भी साथ में कर लें बीमार व्यक्ति के सिरहाने कांच के बर्तन में थोड़ा सा नमक रख दें हर सप्ताह उस नमक को बदलते रहें कोशिश करें कि वो नमक की शीशी जितना नजदीक उसके सिरहाने के हो उतनी अच्छी बात होगी ऐसा करने से आपको जरूर लाभ नजर आएगा हालांकि बीमारी का इलाज डॉक्टर से कराएं वो जरूरी है अपनी तरफ से छोटा मोटा प्रयास हमें थोड़ा सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है हमें मोरल सपोर्ट देता है तो ये भी करना जरूरी होता है बीमार के मन में भी सकारात्मक ऊर्जा आती है उसे लगता है कि कुछ उपाय किए जा रहे हैं जिससे मुझे लाभ होगा सकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक सोच का बहुत बड़ा असर होता है डॉक्टर ने ये बात प्रूव किया है मन के हारे हार है मन के जीते जीत याद रखेगा इस चीज को और ये प्रूव इन फैक्ट है मन की बात चलिए तो एक और उपाय नमक से रिलेटेड आपको बता देते हैं कि आपका अगर मन बेचैन रहता है आपका मन अशांत रहता है आपको नींद नहीं आती और लगातार विचार चलते रहते हैं चिंता में पड़े रहते हैं कभी वो विचार वो चिंताएं सही की होती हैं कभी कभी दुश्चिंता होती है अनजाने में ही वो आपके अंदर आ जाती है ये सब होने से आपका स्वास्थ्य गिरता जाता है आप चिड़चिड़े रहने लगते हैं एक छोटा उपाय आप ये भी करके देख लें कि नमक मिले हुए जल से स्नान करें रोज नहीं करना है किसी एक दिन हफ्ते में एक दिन नहाने के पानी में एक चम्मच नमक डाल दें शरीर के लिए भी आपके लिए अच्छा होगा और अगर इससे आपके नकारात्मक ऊर्जा कट जाती है आपके ऊपर लगा नजर उतर जाता है तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है हालांकि अगर उपाय की बात करें मनोविज्ञान की बात करें तो कभी कभी हम बेकार की चिंताएं करते रहते हैं अपने मन में बस आप एक ही बात सोचिए कि ये भी बीत जाएगा याद रखिए मित्रों बहुत बड़ी बात है आप अपने को हमेशा कहिए खुशी का लम्हा हो चाहे दुख की घड़ी हो आपको बोलना है यह भी बीत जाएगा आज जो है खुशी है आज दुख है आज कुछ नहीं है आज सब कुछ है ये भी बीत जाएगा सब कुछ बीत जाना है आपको नकारात्मक नहीं होना है आप ये सोचिए कि ये भी गुजर जाएगा तो आप खुशी में घमंड ना पाल लें और दुख में आप डिप्रेशन ना पाल लें जीवन चक्र है आपके दायित्व हैं उनकी पूर्ति आपको करनी है समाज के प्रति दायित्व है परिवार के प्रति दायित्व है देश के प्रति दायित्व है धर्म के प्रति दायित्व है सबको आपको पूरा करना है और एक अच्छे नागरिक एक अच्छे इंसान एक अच्छे माँ बाप एक अच्छे भाई बहन बनके, एक अच्छी पत्नी बनके आपको रहना है तो ये सब बातें अपने दिमाग में आप रखिए और मन की बेचैनी बेवजह डिप्रेशन होना से दूर रहे छोटा सा उपाय नमक डले पानी से स्नान कर ले बस दोस्तों यही कुछ नमक से रिलेटेड उपाय मैंने जो पढ़े हैं जो मुझे पता है वो आपको बताया आप इनका अवश्य लाभ उठाए अगर आपको लाभ होता है नहीं भी होता है तो ये नमक तो इतनी सस्ती चीज है उसको आराम से उपलब्ध है आप करने में कोई हर्ज नहीं जैसा मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि बेवजह तर्क और कुतर्क में पड़े रहने से अच्छा है कि छोटा सा उपाय करके देख लें ये आपका चार रुपया से ज्यादा नहीं खर्च कराएगा अगर लेकिन ये अगर काम कर गया तो चार लाख का भी लाभ करा जाएगा तो जरा विचार करें कोई चीज जो सदियों से चली आ रही है लोगों ने आजमाया है जांचा परखा है वो पूरी तरह से गलत नहीं हो सकती आप इसके बारे में विचार करिएगा ऐसे टोटके जो किसी का अहित करते हो या जो इसमें खर्चा ज्यादा आता हो या जो पॉसिबल ना हो वो ना हम बताते हैं ना आपको कहने की सलाह देते हैं जो जेनुइन टोटके हैं आपसे रिलेटेड है खुद ही आपके ऊपर करने हैं छोटा सा है कुछ रख दिया कुछ कर दिया थोड़ा सा आपके व्यवहार में परिवर्तन करना है ऐसे टोटके हम आपको बताते हैं मित्रों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सहयोग हमें इसी तरह मिलता रहे ऐसी कामना करते हुए हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आपके प्रोत्साहन से हम नित नए उपाय और धर्म से संबंधित बातें लाते रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद